大家好，我是大伟。湿气越重，你的身子啊就越弱。如果你是一个常年被湿气缠身的人，那么今天的视频你一定要看完，因为我分享出来的方法一定可以帮助到你。特别是现在在夏天，你记住，这是一个非常重要的窗口期。在这个时候，我们身上的祛湿口会逐渐的打开。只要在夏天，你的方法做对了，你的湿气在体内啊就留不住了。咱们先简单给大家讲一下湿气。湿气它有哪些表现呢？其实非常简单啊，就是你看两头，一个呢是上头，看舌头，舌头上面啊是会出现这种白啊、厚啊，两侧会被压着有齿痕，这个呢就是湿气重的一个表现。下头是哪里呢？上完厕所你回头看。回头看一看，是不是粘在马桶上面出来的？是不是特别的黏糊、不成形？这些呢也是湿气重，因为湿气只要一重，它就会困住我们的脾胃。那除此以外，咱们再看一些贴近生活的，只要湿气一重，你会发现这个人啊，他会变得特别的虚。比如说这个手上啊，感觉很粗，实际上没有一点劲。腿脚会变得很沉，用一句话形容叫做“腿脚如同灌铅”，特别的沉重，而且湿气一重，身上就没有力气，很乏力，人会变得很懒，不想运动，这些都是湿气重的一个表现。那么湿气重，怎么样把它快速的请走呢？你在夏天的时候，记住了，你要把你的阳给扶上来。湿气和阳气，很多人为什么说湿气难去，就是因为只是眼拙于祛湿，但是从来没有人想过，祛湿其实和扶阳它是粘在一起的，扶阳祛湿，想祛湿先扶阳，为什么呢？湿气和阳气它是对立的，阳气只要生了，则湿气散。湿气只要聚了，则阳气消；湿气多了，遮天蔽日，挡住了太阳，你身上的阳生不出来。这个时候，湿气它就不断的缠着你。所以，想要祛湿非常简单，就是把我们身上的这个阳给它升起来，再用一些方法，在脚底的这个涌泉把湿气给它排出去。涌泉是湿气的排湿口。涌泉也是一个生阳口，所以以前人啊讲过这么一句话，叫做“湿气喜聚足底，涌泉为其泻口，涌泉通则湿气泻，涌泉堵则湿气聚，阳气消。”啊，所以湿气一定要从涌泉给它请出去。那么在这里呢，在夏天我给大家分享两个方法，一个是对背，一个是对脚底，这两个方法你都可以结合在一起用。什么方法呢？首先一个叫做天灸啊，天灸很多人可能没有听过，是什么？就是借天上的火生我们身上的阳之力啊。把天上的火引到自身去用，用你的背啊，你记住做的时候把头啊用个毛潮一点的毛巾给它蒙住，然后把我们的大椎给它露出来，整个背暴露在阳光之下，在夏天的时候就晒，不用去管是不是三伏天。三伏天意义不大，只是说三伏天它来的更猛一些。我们现在夏天天气只要开始潮了、闷的、热了，太阳足够的辣，就这么晒上一个十五分钟。什么时候的阳光好？早上十点钟到十二点钟，这个时候阳光比较温和。下午的阳光太辣了，咱们受不了啊。这个时候咱们就把背暴露出来给太阳晒啊。但是很多朋友啊，你会发现背暴露出来，它对女同志啊不太友好。所以这个时候，咱们女性朋友怎么办呢？咱们穿着衣服也行，但是效力会弱一些。我们就多在脚底上面做文章，脚底上面的涌泉，你用上这个扶阳七君子就行。扶阳七君子是什么？是我师傅啊，他们上面那一代一直传下来的，叫扶阳七君子。这七君子就能把我们的水水湿湿给它引出来，同时把这个扶阳七君子的能量打到脚底的涌泉，让阳气从脚底升上来。你记住。夏天的时候，正是扶阳祛湿一个非常好的时候。阳只要足了，很多东西都不敢靠近你，特别是一些寒啊、一些湿啊、水汽啊都不敢靠近你，它不敢围着你转。那扶阳七君子是什么呢？我拿出来给大家看一下。大家看，就是我手上拿着的这盒南湿足贴，已经帮助了很多人去除了顽固湿气。这个南湿足贴啊，是来自于我们师门当中的，上面就记载着扶阳七君子：老姜、艾绒、桂圆、花椒、桂枝、当归、丹参。这个南南湿足贴，你们在市面上面是找不到的啊。它是把这七样凝聚成的精华，放在这么小小的一个片子上面啊，这么一个小片片，你不要小看它啊，把它贴在我们脚底的涌泉之上。
。第二天你把它撕开来的时候，你就会发现很惊讶，上面很多黑乎乎、粘稠稠的东西，这些都是你体内的脏东西，寒啊、湿啊、湿聚多为痰，都会聚在上面，你能看见。同时呢，这个上面的扶阳七君子，你现在闻一下，就能闻到里面很浓郁的这个味道。它这个能量就会透过我们脚底的涌泉进入进去，把你的火给它升上来。火只要一上来，你的阳就开始足了。所以这个扶阳七君子，咱们如果说湿气重的，每天晚上睡觉的时候贴在脚底，睡醒了以后就把它撕开。记住，一定要贴在脚底的涌泉上。我给大家这么说，有段时间啊，就前段时间我自己感觉湿气重。每天啊都感觉特别的累，而且睡觉啊是很明显的。原来我每天就睡七个小时，就那段时间每天都睡十个小时以上，起来了以后头上就像压着一个大石头，头这么一晃，哎呀，后面的脑袋啊都感觉重重的、沉沉的。就这个时候我就知道湿气重了。这个时候我想去动，但是动不动啊，就是不想，就是你没有劲去动，身上乏，腿又重。这个时候呢怎么办？我就用了我们师门当中的这个南石足贴，把它贴在足底。这是我第一次使用，我把它贴下来以后，我不由得由心里面去感叹，我的师傅应该是他上面几代人一起共同啊做出来的，就是传承下来的一个古方。这个方法实在是太棒了，把我脚底上面的这个水水石石啊都抽出来。我第一次看到上面，我都惊呆了。撕下来以后，上面黑乎乎、黏黏稠稠的一片，这些都是湿气啊。当他们被请出来了以后，这个能量进去了以后，我看完以后，我心里就踏实了。坚持去用上了十天、十五天左右，具体的时间记不得了，但是我明显的能感觉到，随着我慢慢的撕下来，它上面的这个颜色会变得越来越浅，逐渐的颜色就开始慢慢的清澈了，身上也随之而来的有力量了。为什么？湿气慢慢的没有了。身上就轻松，无湿一身轻，这是古人留下来的名言。这句话我当时那一刻我才感受得到，没有湿气了，你才能够怎么样去运动，你才能够充分的啊去面对这个太阳，去晒晒太阳会感觉非常舒服。而有湿气的时候，我那个时候感觉就特别的重，特别的沉，每天就不想动。所以当时一对比，我就发现了这个南石足贴真的是能帮助很多人。当我把它分享出来以后，很多老粉丝啊，他用完以后都发照片给我，我一看，一个个都是惨不忍睹，比我还重，颜色啊，真的是，真不好形容了。但是他们用完以后，用上一般都是七七四十九天，正负十天，有的人是三十九天，有的人是五十九天，接近两个月，用完以后都竖大拇指。没有湿气了以后，你的身体啊强壮了很多。原来找你麻烦的，哎，不敢来敲门了。脾宝宝、胃宝宝、脾胃不好的，哎，很多朋友发现，哎，用完这个南石足贴以后，脾胃好像也有一些很好的往上走的这种感觉。这是什么？这都是湿气往下走，慢慢流走以后，你自己能感受到的。在夏天，夏天是一个非常好的窗口，我们一定要利用好。只要你用对了方法，你会发现湿气并不是难去除。我们把这个南石足贴就放在了下方橱窗当中，大家感兴趣的可以看下方的橱窗进行获取。大家一定要记得，在夏天三伏天的时候用南石足贴，打开身上的祛湿口，这个时候事半功倍啊！用好夏天，你会发现今年的秋天和冬天不会那么的难熬。好了，今天的视频就分享到这里了，感谢大家观看和支持。如果喜欢视频的话，可以把它转发给身边的朋友和家人。我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。中医里面有一个二十四节气养生，那么现在啊正处于夏季，在夏季的时候啊，空气当中的湿气啊、湿度啊变重，那么我们身体里面的阳气啊就外散外浮，这个时候呢，我们体内的阳气啊就容易受到了一些影响。所以呢，夏天我们应该做什么？怎么样去让自己的身体变得健康起来呢？在夏季啊，有一个非常好的方法啊，既不花钱，而且整个人啊还舒服。怎么做呢？就是晒太阳啊！晒太阳的时候啊，记住了，我们要晒哪里呢？咱们要晒我们整个背部。为什么要晒背部呢？因为这个我们的腹为阴。背为阳啊，特别是我们的这个督脉啊，它又被称为啊阳气之海啊，所以说夏天啊，我们就要给我们的背后啊充充电。怎么做呢？就是我们找到一个啊阳光比较好的地方，这个时候我们选择的时间点，一般在早上的九到十点左右啊，或者说我们下午三点钟以后啊，这个时候啊太阳没有那么的毒辣。啊，所以呢，我们在这个时间段啊，去给我们的背后去晒，每次啊，咱们不要晒时间长啊，去晒一个十分钟到二十分钟。
这里有一点要注意啊，就是我们体质不太好的朋友或者年纪啊较大的朋友，那么晒的时候啊，一定要有人陪同啊。如果说你在晒背的时候啊，出现了一些啊头晕或者有些不舒服的症状啊，咱们就要及时停止了。同时呢，我们晒背的时候啊，晒着我们的背部的时候，我们最好是趴着这晒。那么既然是趴着，那我们趴了一个十分钟到二十分钟以后啊，我们在站起来的时候一定要预防啊这种啊体位性的一个低血糖啊，就是说你。站起来会出现头晕啊，难受啊，所以说我们趴着的时候起来的时候慢慢起身啊，一点一点起来，然后坐一会儿啊再站起来，这样的话是更为安全的。同时有一个细节要注意，那么很多人家里面啊，它是有一个大玻璃的。对吧？现在都提倡这这个落地玻璃嘛，那我们千万不要隔着玻璃晒，隔着玻璃晒啊，对于我们的身体啊，就啊、呃、没有太多的一些帮助了。所以说，在夏天的时候啊，多晒晒太阳啊，一点呢是帮助我们温通我们的一个经络，给我们的督脉啊充充电啊，让我们的阳气啊变得更充足。那么第二个呢，就是帮助嘛，晒太阳可以帮助我们杀除我们这个体表的一些细菌，同时呢，对于我们的啊钙质啊也能带来很好的帮助啊。缺钙的朋友啊，多晒晒太阳，对吧？所以今天的视频啊，咱们就分到分享到这里了。我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都会分享一个不一样的养生动作。谢谢大家。大家好，今天咱们来讲一些脚底冰凉的解决方法。那么在我们人体当中啊，手和脚是非常容易冰凉的地方，因为它是在于我们四肢的末梢。那么手的一个解决方法呢，我们之前讲过，效果也非常好。那么今天来讲一下脚的。其实中医当中认为啊。咱们气很多问题都是由于气血不通而引起的。当你的气血通了以后啊，大多数的问题都能得到啊一定的解决。所以今天这个手法啊，围绕的就是怎么样去把咱们的气血去往脚下引。当我们啊引着气血往脚下走的时候啊，脚底慢慢慢慢就会发热啊。那今天这个手法其实实用价值非常的高，大家可以跟我一起去做。如果你是轻度的这个脚底寒凉。那么做完以后啊，就能见到立竿见影的效果。如果你的这个脚底寒凉已经有很长时间了，坚持去做啊，慢慢慢慢的这个脚底啊就会发热了啊。这个呢就需要坚持一段时间。好，那我们来看一下这个手法怎么去做啊。那首先啊，咱们的这个手啊，就是一定要打开，哎，像我这样啊，把手打开。打开完以后呢，咱们这个手的一个虎口啊，要对应着啊，咱们这个。大腿的内侧去推啊，咱们从根部啊一直去推，推到咱们的膝盖处，然后再从膝盖处，咱们要做一个旋转，再往咱们的这个小腿下面去推。其实这个原理非常简单，它就是顺着咱们的一个血管的一个走向去推的啊，就这么简单的一个原理，把你的气血往下赶。啊，在赶的过程当中呢，它就会把一些淤结的地方啊给它冲掉了。那么我们来试一下啊，大家首先这个手法啊，一定是啊像我一样，然后呢，我们你看我的身体啊，身体微微向压啊下压，呃，千万不要去用蛮力。什么叫用蛮力呢？就是你看我直接就用手去推，这样皮肤又疼，而且效果还不好，还容易中途力量就断掉了。咱们身体微微下压，在下压的过程当中啊。咱们手就慢慢往前走，好，然后呢，走到大概膝关节的位置时候，咱们手你看啊，压力保持不变的地方情况下旋转，再往下走啊，那这一下就推过来了。好，然后我们继续做，在推过来的时候，你会感觉这个脚底啊，它有一阵麻感啊，或者有一些轻微异样的感觉，这个呢就是气血给它输过来了啊，送，哎，对，再来。这个动作啊，咱们每天啊可以去做大概三十下到五十下，但是做的时候记住啊，不要伤皮肤，可以抹点油，不抹油其实问题也不大啊，只要我们的这个压力对就可以了啊，到这边转过来就可以了，推下去。那推下去的时候呢，大家可以看一下我的这个脚啊，已经开始红了，已经开始红，大家都不知道能不能看出这个颜色啊、呃？这只脚啊，其实还没有。因为我没有做，但是这只脚呢，它这个气血啊，大家可以看一下，气血已经上来了。那么我们在做的时候，它气血就往底下走啊。再来跟着我做啊，做的时候还有一个要注意啊，就是这个筋啊，你看，你看这个筋，这个时候肌肉是硬的，你推就没有什么用，因为肌肉把你的力量全部卸掉了。那我们推的时候腿尽量放软啊，就找一个什么角度呢？呃，你们去摸，你看这时候我肌肉就是软的，你看下面也是软的哈，这个时候去做就可以了，看。
推压下去，身体我的身体微往下压，把力量传到手上，推，然后到这个膝盖地方啊，保持压力不变，旋转，旋到下方啊，大家看，旋转旋到下方，然后虎口啊，虎口在这啊，慢慢往下推，嗯，这个手法我再演示一遍啊，推。其实做起来是很快的，而且做的非常的舒服。好，推下去，下去就推到脚脖子就可以了。正好它这个虎口啊，大家可以看这个虎口啊，正好你看卡下去，它正好一个虎口卡过去，正好把这个血管啊从中间给挤下去了，然后脚底啊血就上来了啊。它只要血液一上去，热量马上就出来了。所以如果你是这种脚啊。经常容易寒冷的人，一定要去这样多推推啊！特别是家里面身边有一些啊老人啊，这个脚底寒冷的，或者身边有朋友脚底寒冷，都可以把这个方法分享给他们啊，帮助更多的人。那么今天的视频呢就到这里，我是大伟，希望大家能在我视频当中啊这个学到东西，并且能帮助到自己或者身边的人。那么大家关注我的视频，点赞评论。谢谢大家，大家好，今天啊来和大家聊一聊用艾灸去除咱们体内湿寒之气。那体内湿寒之气过重，首先影响的就是咱们的脾胃。那脾胃一旦受到影响，咱们吃进去的东西啊，它就消化不了啊，或者说我们上厕所的时候啊，就会出现不成形这样的一些现象，手脚呢。非常容易出现啊，畏寒怕冷、无力啊，身体免疫能力啊也随之下降。那么这里呢，给大家推荐两个穴位啊，第一个穴位啊就是咱们头顶的百会穴啊，第二个穴位呢就是咱们的关元穴啊。为什么这两个穴位呢？百会穴啊，咱们在进行给它进行这个艾灸的时候啊，它可以充分的帮助我们啊。这个排出身体里面的这个寒湿之气，所以说很多啊，你会发现很多小孩儿，如果说出现感冒发热啊，那这个中医师都会拿这个艾灸啊，给他在头顶上面进行一些啊灸。那灸完以后，可能十分钟到二十分钟左右啊，他这个小孩啊，这个症状啊就明显减轻啊，鼻涕啊一下子也出来了啊，很多症状就全部发出来了，然后小孩呢也感觉轻松不少。那么，所以我们成年人呢，也一样有效果。那我们没事的时候啊，可以拿那个艾灸啊，在咱们的头顶啊，百会穴啊，就是说我们头顶两个耳朵尖尖连线的这个位置中间。那我们因为是艾灸，所以说取穴啊不用这么准，所以我们大约是在这个位置啊，在在这个位置就可以找到百会穴。我们拿那个艾灸去灸。那么灸的时间呢，也是有讲究的啊，不是说你一灸灸个三分钟、五分钟就行了。我们正常啊，一般是推荐是二十分钟到三十分钟，这是百会穴的穴位。那么还有一个穴位呢，就是关元穴。关元穴啊，它可以培元固本，然后呢，对于女性啊、男性的这个生殖系统啊，也能带来很好的这个帮助。而且关元穴啊，它是我们的一个啊、呃，这个补气非常好的一个穴位。那么关元穴的位置啊，也非常的好找，就在咱们肚脐啊，肚脐下方啊，四指啊这个位置，就是咱们的关元穴。咱们一样啊，可以在在躺着的时候啊，用这个艾灸啊，对这个关元穴进行一个啊灸法。那么关元穴呢，因为它皮下的脂肪啊，比咱们的头顶啊要丰富的多，所以关元穴选择灸法的时候，咱们一般啊，在三十分钟左右啊。注意啊，千万不要啊灸伤。我们讲温灸，一定是皮肤感觉温温发热，慢慢的这个热力啊，它可以透过你的皮肤渗入到啊你的这个呃更深层的部位啊，感觉到呃微微的发热，那这样的效果是最好的。所以咱们取关元穴的时候啊，肚脐下方啊，比如我这里是肚脐下方四指啊，大约在这个位置，咱们就用这个艾灸啊去进行灸法。那么这两个穴位啊，我们做一次一般就需要五十分钟到一个小时左右，一周啊做一个两次就可以了。如果我们的身体没有什么问题，又想去养生，又嫌艾灸过于麻烦，依然可以用我们的手指啊点穴进行刺激，在我们的百会穴和关元穴啊去进行按压和点揉，一般一个穴道啊三到五分钟就可以了。那么今天这个视频啊，这两个穴位啊就可以很好的帮大家排除我们的体内湿寒之气，大家可以试一下。那我希望大家把这个。视频呢发给身边的一些朋友啊家人，那我是大伟，希望大家关注我的视频，点赞评论，谢谢大家。大家好，今天啊给大家带来一个非常有效的这个养生搓背功啊，咱们经常普及一个概念，就是人老背先老啊，背部上面啊有大量。这个非常有名的穴位，比如说我们的肝腧、肾腧啊、三焦腧，也有著名的经络、督脉、膀胱经
，包含着咱们背部啊，它是离脏腑非常之近，又有咱们的脊柱啊分布着这个神经网挑着大梁，所以背部啊，它真的是我们身体当中非常重要的一个部位，是值得重点保护的一个对象。那么今天啊，给大家推荐的这个养生搓背功啊，有三大功效啊，第一大功效啊，它可以去帮助我们调整。周身的这个气血运行，第二大功效呢，调整咱们的脏腑。我们经常讲啊，脏腑健康啊，身体自然就健康。第三大功效啊，就是帮助咱们缓解咱们腰背上面的僵硬、酸痛，包含着这个腰部的一些畏寒的症状啊。所以今天这个养生搓背功啊，真的是非常好。那我们来看一下养生搓背怎么去做。那么咱们首先呢，要站直以后啊，把腰微微往后仰。这个时候啊，咱们用手摸后面的这个肌肉啊，它是属于一个柔软的状态。好，然后我们注意一下手势，手势的这个拳头握法啊是这样去握的啊，这样去握的，用我们的这个指节去顶住啊，这个脊柱两旁，手势就像我这样摆，然后开始推动啊，推。一般来说的话，咱们推五十下，然后换一只手再继续推啊，推完五十下再换手再推啊，就反复的推，这个力度呢。不用很大啊，就力度的话就微微有一点力，然后推到什么程度呢？就是推到咱们这个身上啊发热，后背啊发热就可以了。一般正常啊，定时是三到五分钟，不限次数啊，不限次数。这个方法做的时候有一点一定要注意，就是咱们推的时候啊，这个腰背啊千万不能绷得很紧啊，你要摸起来这个肌肉啊非常紧，很硬，那你这样去推是没有任何效果的啊，一定要什么呢？摸着。哎，很柔软啊，摸着很柔软的时候，咱们去推，这样的话效果才非常的好啊。那咱们每天就这样去推，推到身上发热啊，出汗，推完以后啊，你去活动一下腰部，活动一下四肢，你会发现非常的舒服。每天这样推一推啊，它可以有效的去帮助我们调节咱们的内脏，内脏好了，身体自然就健康。同时呢，经常这样去推一推啊，促进咱们身体的气血运行。对于咱们一些常见的慢性问题啊，能带来很好的改善啊，所以今天这个方法啊非常的好，就推给推荐给大家了。我是大伟啊，大家关注我的视频啊，我的视频里面有很多内容啊，可以帮助到大家点赞评论，谢谢大家。